FM 89.1 Radio Universidad. ¿Qué tal, Melina? ¿Cómo está? Bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, queríamos eh, tomarnos un ratito para hablar eh, con usted. Primero también empezando por esta reunión ¿no? que tuvieron ayer con secretarios de producción de un montón de municipios eh, para elaborar ¿no? algunas propuestas o, o elevar también algunas inquietudes al gobierno nacional y provincial ¿no? sobre las políticas que hace falta eh, para, para el sector, ¿no? que es algo que le pasa a todos los municipios. Hablamos de La Matanza, pero es algo que hermana a todos los distritos ¿no? en este momento. Sí, la verdad te comparto plenamente, Melina. Y bueno, fue justo esa esa valoración que vos estás haciendo y que hicimos cada uno de los secretarios de producción ya de 33 municipios. Para que tengas una dimensión, eh, son más o menos el 41% de la población de la provincia de Buenos Aires y estamos representando este espacio Produce Buenos Aires el 35% de la riqueza generada por la provincia. Y bueno, y el objetivo es justamente desde lo bien local, desde la realidad cotidiana que vivimos los secretarios de la producción, eh, comenzar no solamente a tener un diagnóstico cuantificado con eh, encuestas cualitativas y cuantitativas que dimensionen la crisis que estamos eh, viviendo en nuestro aparato productivo, porque la verdad, esto incluye a la industria, al comercio, eh, a los servicios, a los pequeños productores agropecuarios, de economías regionales, periurbanos, o sea, en su totalidad. Y eh, no solamente eso, sino hacer el diagnóstico y propuestas. Porque, a ver, es como que se siente en el territorio que hay un desconocimiento de la realidad tan disímil que tiene la provincia de Buenos Aires y el efecto muy adverso que están generando las políticas del gobierno nacional. Y por otro lado, estamos también convencidos que no es la única alternativa. No es la única alternativa el tarifazo, no es la única alternativa las tasas de descuento de cheque al 80%, no es la única alternativa abrir la economía con importaciones en competencia desleal, no es la única alternativa dejar que el gasoil le suba cinco veces a los productores, no es la única alternativa eh, estar, eh, la verdad, ahogando la generación de valor en el interior de nuestra provincia, porque toda la producción derivada de la cría de cerdo, la, la producción <ríe> avícola, los pequeños tambos, bueno, eh, están bueno la producción de mil, donde tenemos una competitividad por excelencia, pero... Con esta situación de precios regulados que se dolarizan y encima se multiplican por tres y cuatro veces, bueno, no hay competitividad sistémica que pueda resistir ¿Y una integración es, al mundo. ¿Cuál es la contrapropuesta que, que piensan ustedes, no? Estos 33 secretarios de producción que se juntan para, para pensar otras alternativas. ¿Por dónde podría ir el gobierno para que no se vea tan afectado esta trama productiva? Lo primero, lo primero es que hay que tener un plan estratégico de desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires, y obviamente a nivel nacional, pero vayamos a nuestra provincia, la provincia que genera el 52% del valor agregado industrial del país y más del 34, 35 del valor agropecuario, y no tiene un plan, no tiene un plan estratégico, ¿hacia dónde vamos? Realmente, entonces, realmente uno lo que ve es que se ha delegado la cuestión, nada menos y nada más, de una programación estratégica al 2020, al 2030 de nuestra provincia, en manos del mercado. Esto es lo primero. Sentémonos con cada uno de los actores, con las universidades, con los científicos, con los trabajadores, con los productores, con los empresarios, con los comerciantes, con todos los estamentos del gobierno nacional. ¿Cómo puede ser que en una cadena de valor, las famosas cadenas de valor, que está bien, se discuten las problemáticas, no haya un representante de los municipios donde esa cadena tiene radicado más del 10-20% de las inversiones. Uh -huh. Sinceramente, bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, mira, te voy a decir algo, como diría, esto va a, decir, va a delatar parte de los años que tengo, de a mi abuela, más viejo que Matusalén. Sí. Eh, <ríe> lo que te quería decir es, la verdad, que si no haces crecer la economía, si no pones en marcha 
la economía. Es muy difícil generar una inserción internacional, el crecimiento de las inversiones, el crecimiento de las exportaciones. ¿Quién va a invertir en la Argentina que le sobra 40% de capacidad instalada, que abre su economía al primer postor que venga, uh -huh. que realmente no establece reglas de juego claras? Y no voy a ser la chicana de que sus ministros tienen los fondos afuera. Claro. No, no hablando del mercado esa, interno, ¿no? Que, que hay que eh, el mercado interno que no ese revisa. mercado interno. Lógico. Y vos tenés municipios del interior donde realmente el grueso de la actividad productiva es agrícola extensiva. Entonces las dos cuestiones que te planteaban era una concentración, porque hay una concentración en el capital, o sea, en la propiedad de la tierra, y la segunda cuestión es que comercios, eh, eh, servicios y demás, al retrataerte el poder adquisitivo de, lo, de los salarios, de las jubilaciones, eh, de la UH, en la forma que está ocurriendo, y bueno, tienen que salir a hacer feria, tienen que salir a, eh, a generar eh, clubes de, de compradores y, o, 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 bueno, digamos, o ferias para los sí. emprendedores que ya nacen en ese mismo momento producto de que fueron despedidos o que tuvieron que cerrar el comercio. No, o acá en Matanza eh, que hay muchos trueques, ¿no? Hablábamos la semana pasada con bueno, una de las fundadoras de los eh, clubes de trueque que hoy funcionan por Facebook, pero que, que es impresionante ver, por ejemplo, en La Ferrere, en la estación que se llena de gente que va a cambiar ropa por comida, ¿no? Eso también habla de, de ese intercambio, ¿no? De un bien durable por algo que te va a, a durar docenas, de repente. Habla también, ¿no? De la situación de crisis en la no, que están. justamente, pero a ver, lo que yo planteaba es que esta problemática que quizás la vemos común en todos los municipios del conurbano, eh, realmente también se extiende eh, a municipios donde, en, del interior, lo que yo te estaba planteando es un municipio como Colón, claro. ¿entendés? O como 25 de mayo. Entonces, claro, sí, hay un grupo concentrado que no arraiga, no genera arraigo en cuanto a su devenir económico de riqueza en el municipio y todo el resto que dependía de una economía que eh, eh, se mantenía con los salarios de la administración municipal, con los pequeños comercios, con, la, con los jubilados, con aquel pequeño emprendedor o, o esa, esa pyme que podía abastecer como taller de reparación esa maquinaria agrícola que ya entonces no se hace en el distrito con esta cuestión de concentración que tienen los pules para abastecerse. Bueno, ahí también está ocurriendo. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, esta es un poco la problemática y lo que digo es, existe la alternativa, entonces hagamos crecer nuevamente la economía, mostremos un mercado interno vigoroso, administremos en forma inteligente el comercio. Mira, ayer leía eh, cómo el presidente Trump en Estados Unidos eh, iba a eh, implementar eh, una barrera de entrada, o sea, aranceles, a las autopartes del de resto del mundo. Eh, básicamente evaluando barreras técnicas en términos de seguridad. Los objetivos son los autos y las autopartes de la Unión Europea y de Japón. Estamos hablando de la primera eh, economía del mundo. Sí. Esto va a generar un tema de análisis, y te adelanto a los que les gusta, eh, digamos, la, la cuestión productiva eh, y, y tener esa sensibilidad a nivel internacional, casi, te diría, mayor que lo que generó la discusión de Trump poniendo barreras al acero y al aluminio, uh -huh. ¿no? Porque también involucra a México y no sé cómo tratará el tema con Canadá en el marco del NAFTA. Entonces, en ese contexto, recuperar esas herramientas que son de uso cotidiano en el mundo, alejar el capital especulativo, volver a poner regulaciones que realmente hoy se debaten como necesarias en el marco del G20 que va a ser en nuestro país a fin de año. Entonces, hay alternativa. Tener la humildad de reconocer que la provincia de Buenos Aires necesita normas amplias y flexibles, porque es un crisol de realidades. Claro. 
Claro, pero volviendo a, a la realidad en Matanza, ¿no? También acaban de, de terminar ustedes la encuesta que compara lo que pasó en las ventas entre abril y abril, ¿no? Abril de 2017 con este abril y arroja un número que es cada vez más grande, ¿no? Porque vienen ustedes sistemáticamente haciendo este relevamiento y ahora ya hablamos de un 41%, ¿no? De caídas, o sea, se pasó ese ese techo de, de 40%, ¿no? Digo, eh, lo que se ve es que no, no para de caer el, el consumo a nivel local. El consumo a nivel local realmente, desgraciadamente, no para de caer, 41%, has dicho la cifra exacta, con de ver, niveles eh, que realmente ya en los bienes de consumo durable, haciendo referencia a que lo que vos planteabas en la feria, eh, muebles 56%, bazar 50%, vayamos a la comida, estamos en carnicería 42%, calzado e indumentaria 49% calzado, 42% indumentaria. Bueno, farmacia casi 40%. Realmente la situación es tremendamente compleja, tremendamente compleja. Y, y bueno, y muestra el deterioro del poder de compra, del salario, del la UH, de las jubilaciones. Y ¿sabes qué, Melina? El crecimiento galopante de la informalidad en todos sus aspectos. Claro. claro. Debido a la necesidad. Debido a la necesidad. ¿no? Ay, además de, de estos eh, comercios encuestados, el 24% dijo que tuvo que despedir, ¿no? Eh, Aparte eh, de sus sí, trabajadores. Sí, pero con una con una cuestión que te, te voy a comentar. Eh, esos comercios que tuvieron que despedir en el 24%, pero vos sabés que me creció la cantidad de comercios familiares del del 10% al casi 20%. ¿Qué llamo yo com eh, comercio familiar cuando no tiene ningún empleado? Claro. Es decir, que eso, digamos, esos comercios, ese dependiente que tenían, lo sacaron. Claro. Se transforman en la familia trabajando, con lo cual quizás hay una deserción escolar, hay un chico que deja de estudiar el, un idioma o que deja de capacitarse en un oficio o un abuelo que pese a su edad y al frío ahora, bueno, cubre dos o tres horas de atender el, el despacho del almacén o, o, del pequeño, o del pequeño comercio. Eh, o sea que no solamente es 24% de despido, sino es un crecimiento muy grande de comercios familiares, que nacen también como alternativa al despido o como alternativa de entrar unos pesitos a casa, pero también que se convirtieron en eso porque echaron a los dependientes. Uh -huh. Bien, y esto también habla, me imagino, y ya con esto eh, la liberamos porque seguramente estará muy ocupada, eh, de, la, de lo que pasa a nivel productivo, ¿no? Porque, digo, el calzado no se vende y somos la, la capital nacional del calzado, me parece que tampoco se debe estar eh, produciendo como antes o deben estar eh, también con un stock abarrotado en esas fábricas. Digo, ¿qué pasa en, en la industria no de Matanza? Bueno, en la industria de Matanza realmente la situación es muy compleja, ya estamos en nuestras encuestas con caídas de producción de alrededor del 27%, ahí los que despiden es más, es uno de cada tres eh, industriales y pymes matanceras despidieron. Eh, bueno, realmente más de alrededor del 80% de los matanceros, eh, de los industriales matanceros, de pymes, plantean una fortísima caída de rentabilidad que no les permite invertir. Y el 58% de ellos, como si eso fuera poco, piensa que el año, en los próximos tres meses, perdón, va a ser peor la situación. Eh, estamos en una situación... Y con los costos el aumento de costos del primer trimestre contra el primer trimestre interanual, 35%. Claro. Sí, y, y... Esto te habla de índices de rentabilidad que te inhiben de cualquier inversión para poder hacer esa transformación que te permita ser más competitivo. Y ni que te digo ahora con las tasas que hay ahora, va, no hay crédito. Ahora, claro, a, claro. A plazo, sí. Sí, sí, sí. Así que no, no muy tienen complicado. margen. No tienen margen y hay algo que se traslada a precios y afecta a la inflación, pero también hay, no todo se puede trasladar a precios no. y también están cada vez más ahogados, ¿no? Y, y más ahogados y con liquidaciones que quizás es la última vez que vas a ver o la vidriera o la puerta de la fábrica abierta. Pero vuelvo a decir, hay alternativas. 
hay alternativas, un plan estratégico, revitalizar el mercado interno, tener una inserción comercial inteligente, tener una cuota de crédito para esa transformación o mejoramiento competitivo, articular con los territorios las inversiones en infraestructura. Hay alternativas, Melina, uh -huh. no estamos condenados, de ser una palabra que se van a reír muchos también de más edad, no estamos condenados a esto. ¿eh? Claro. Eso también creo que es importante. Uh -huh. ¿Eh? ¿Eh? Bien, bueno, bueno que, que... ojalá alguien escuche ¿no? también el reclamo que hacen, son más de 30 ¿no? secretarios de producción los que los que vienen planteando estas alternativas para, para poder darle una mano a cada uno de sus municipios. Débora, muchas gracias ¿eh? por este tiempo. No, muchas gracias a vos por darme este espacio, saludo grande a todos los oyentes, y pues, sí, nosotros vamos a poner todo nuestro empeño para, para poder ser escuchados porque somos las voces de miles y miles de empresarios y trabajadores uh -huh. y productores. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 891. Siempre cerca.